சேமியா ஜவ்வரிசி போன்ற உணவு பொருட்களின் மூலப்பொருளான மரவள்ளி கிழங்கு அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது மரவள்ளி சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் நவீன இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி குறைந்த செலவில் உயர் விளைச்சல் பெற்று வருகின்றனர் மேலும் விவசாயிகளுக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் அதன் செயல்முறை விளக்கங்களையும் மரவள்ளி மற்றும் ஆமணக்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் அளித்து வருகிறது அந்த வகையில் மரவள்ளி உற்பத்தியில் இயந்திரங்களின் பயன்பாடு குறித்து சேலம் மாவட்டம் ஏத்தாப்பூர் மரவள்ளி மற்றும் ஆமணக்கு ஆராய்ச்சி நிலைய தோட்டக்கலை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி எஸ் கவிதா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பொதுவாக பார்த்தோம்னா மரவள்ளி விவசாயிகளுக்கு பிரச்சனையே என்னன்னு பார்த்தோம்னா அறுவடைக்கு பின்னாடி தான் அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து விலை கிடைக்கிறது இல்லை அதுதான் முக்கியமான பிரச்சனை இந்த விலை கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு போக முடியாது பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரிக்கு போக முடியல அந்த டைமில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வீட்டு அளவில் ஒரு நாலஞ்சு விவசாயிகள் சேர்ந்து ஒரு சின்ன யூனிட்டாக சின்ன மிஷினரி மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல் கட்டமாக வர்றது வந்து மரவள்ளியை வந்து மரவள்ளியிலேருந்து மாவு பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம் அதுதான் வந்து முதல் கட்டமாக இருக்குது அந்த இயந்திரத்தை பற்றி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த மாவு பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம் வந்து எப்படின்னா ஒரு மூன்று ஹெச்பி திறன் கொண்ட மோட்டர் இருந்தால் போதும் இந்த இயந்திரத்துக்கு இதில் வந்து நம்ம ஈர மாவை எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த மரவழி கிழங்குகளை வந்து அறுவடை பண்ண உடனே அந்த தோலை சீவிட்டு இந்த துவாரத்தில் வந்து அந்த மறுவழி கிழங்குகளை வந்து நம்ம விடணும் அது கூடவே வந்து இங்கே பைப்லெட்டில் தண்ணி வரணும் தண்ணியை வந்து இந்த ஹோஸ் மூலமாக இங்கே விட்டுட்டு கிழங்கு போட போட நம்ம வந்து தண்ணியும் ஒரே டைமில் போயிட்டே இருக்கணும் அப்போ வந்து என்ன ஆகணும் இந்த கிழங்கு உள்ளே போய் இங்கே இருக்கிற பிளேடுகளால் அது நசுக்கப்பட்டு ஈரமாவாக வெளியில் வரும் இந்த அவுட்லெட் வழியாக வெளியில் வரும்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரஃப் மாதிரி ட்ரே மாதிரி வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம இந்த ஈரமாவை தண்ணியோடு நம்ம வந்து சேகரிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் நம்ம வச்சிட்டோம்னா அந்த ஈரமாவில் மேலே வந்து தண்ணி மட்டும் தனியாக தெளிஞ்சிடும் அந்த தனியை தண்ணியை வந்து நம்ம வடிகட்டிட்டு அந்த ஈரமாவை உணர்த்தி நம்ம காஞ்ச மாவாவும் நம்ம வளர வச்சு நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஈரமாவை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஜவ்வரிசி செய்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு உருளை இயந்திரம்னு இருக்குது அந்த இயந்திரத்தில் வந்து அந்த ஈரமாவை போட்டு ஜவ்வரிசி மாவாக உருட்டி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம ஜவ்வரிசி தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மெஷினோட திறமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து இரநூறு கிலோ கிழங்க வந்து அது வந்து நசுக்கி உங்களுக்கு ஈரமாவை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு தேவையான தண்ணியும் வந்து மிக குறைவான தண்ணி தான் இதுக்கு தேவைப்படுது அந்த கிழங்கு நசுங்குற அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி தேவைப்படுது மேலும் இந்த இயந்திரத்தில் முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இது ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதுல இது வேறே மொக மொபைல் ஸ்டார்ச் இயந்திரம் இதை வந்து எங்கே வேணால் நம்ம நகர்த்திட்டு போகலாம் இப்போ வந்து ஒரு விவசாயிகள் தோட்டத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்த விவசாயிக்கு இது தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அடுத்தவங்க தோட்டத்துக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போனால் கீழே வந்து வீல் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து இது எங்கே வேணாலும் நகர்த்திட்டு போகலாம் மேலும் இது வந்து இருநூறு கிலோ ஒரு நாளைக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு பர்சன்ட் ஸ்டார்ச் ரெக்கவரி வந்து இதில் கிடைக்கிது அதாவது மெஷினரிஸில் எப்படி கிடைக்குமோ அந்தளவுக்கு வந்து நூறு கிலோ கிழங்கு போட்டோம்னா எண்பத்தி நாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டார்ச் வந்து இதில் எடுக்கலாம் மேலும் வந்து ஒரு விவசாயி இந்த விலை வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஆகுது ஒரு விவசாயி தனிப்பட்ட முறையில் வாங்க முடியல அப்படின்னா ஒரு குழுவாக சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு விவசாயிகள் இல்லைனா ஒரு ஒரு பத்து விவசாயிகள் கொஞ்சமாக முதலீடு போட்டு இந்த மெஷினை வந்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பயன்பெறலாம் மரவள்ளி கிழங்கிலேருந்து மாவு எப்படி பிரித்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அந்த ஈர மாவு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறது அந்த ஈர மாவை வந்து ஒன்றா வந்து நம்ம உலர்த்தி காய வச்சு மாவாக பேக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாபுலேட்டர் பாலிங் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜவ்வரிசி உருட்டும் இயந்திரம் இந்த இயந்திரம் வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த இயந்திரத்தில் வந்து அந்த ஈர பயன்படுத்தி இதன் மூலமாக ஜவ்வரிசியை வந்து நம்ம உற்பத்தி செய்யலாம் வீட்லேயே இப்போ என்னென்னா முதல் கட்டமாக ஜவ்வரிசி ஈரமாவை வந்து இந்த இந்த இதில் போட்டுடணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து சாக்கு இருக்குது அதுக்கு அடியில் வந்து தண்ணி வந்து வடிகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ட்ரே ஒன்று வச்சுக்கணும் இந்த ஈரமாவை இதில் போட்டோடனே அதுக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து வடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஈரமாவை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த உருளையில் போடணும் இந்த மூன்று அடுக்கு ஜலடை கொண்ட இயந்திரத்தில் வந்து அந்த ஈரமாவை போட்டு நம்ம உருட்டும்
பெரிய போவனியில் நெருப்பு வச்சுட்டு அந்த இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து ஜவ்வரிசி கஞ்சி மாதிரி காய்ச்சி அந்த இட்லி தட்டில் அந்த ஜவ்வரிசியை போட்டு வேக வைக்கணும் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை எடுத்து வெயிலில் உணர்த்தி காய வச்சு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த ஜவ்வரிசி அப்பளமாக வெளியில் வந்துடுது இது மாதிரி செய்கிறதுக்கு இந்த மெஷினோட வெலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் செலவாகும் இந்த மெஷினுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வீட்லேயே வந்து நம்ம ஜவ்வரிசி உருட்டுற இதை வந்து நம்ம குடிசை தொழிலாட்டம் பெண்களே வந்து வீட்டிலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பெண்கள் சேர்ந்து இதை செய்யும்போது ஜவ்வரிசி கிழங்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற கட்டாயம் இல்லாமல் ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் போடுற விவசாயிகள்லாம் இந்த மாதிரி மெஷின்களை இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றிக்கணும் மரவள்ளி கிழங்குலேருந்து ஈரமாவை பிரித்து எடுத்து அதில் எப்படி வந்து ஜவ்வரிசி உற்பத்தி செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஜவ்வரிசியெல்லாம் செய்ய முடியாது அந்த மெஷின்லாம் வந்து எங்களுக்கு காஸ்ட்லியாக விலை அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் அதை செய்ய முடியாது ஜவ்வரிசி செய்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஆள்கோழி இதெல்லாம் செய் செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அடுத்ததாக ஒரு மிஷினை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இயந்திரத்தை பற்றி இது வந்து மோட்டாரால் இயங்கக்கூடிய வற்றல் சீவும் இயந்திரம் இந்த வற்றல் சீவும் இயந்திரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிப்ஸு போடுறோம் இல்லையா அந்த இதுக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா ஆடு மாடு கால்நடைகளுக்கு நம்ம வந்து கொடுவால் வச்சு வெட்டி கிழங்கு வத்தல் போடுறோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக இந்த வற்றல் சீவும் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தும் போது விவசாயிகளுக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்குது இது வந்து மோட்டாரால் இயங்கக்கூடியதாக தான் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்பி குதிரை ஃபைவ் ஹெச்பி இருந்தாலே இந்த மோட்டரை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெஷின் வந்து மேலும் வந்து லேபர் யாரும் அதிகம் தேவையில்லை லேடிஸே இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷினில் வந்து முக்கியமாக நிறைய துவாரங்கள் இருக்குது இந்த துவாரங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும் ஏன்னா கிழங்கு வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு சைஸ் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி துவாரங்கள் இருக்கும் இந்த துவாரங்களோட சக்கரத்துக்கு கீழே வந்து பிளேடு இருக்கும் அந்த கெத் கத்தி ரவுண்டாக இருக்கும் இந்த கத்தியை வந்து நம்ம வந்து தடிமன் வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எம்எம்லேருந்து பத்து எம்எம் வரைக்கும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது எதுக்குன்னா நம்ம சிப்ஸு செய்வதுக்கு ரொம்ப மெலிசாக வேணும் அதுக்கு மேலே வந்து வத்தல் போடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து தடிமன் வந்து நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பயன்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பிளேடை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மெஷினை வந்து ஆன் செஞ்சுட்டு இந்த கிழங்குகளை வந்து இந்த துவாரங்களில் வந்து நம்ம போடணும் போட்டுட்டு மெஷினை ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த ஃபோர்ஸில் வந்து அது இறங்க இறங்க கீழே பிளேடில் வந்து சீவிக்கிட்டே வரும் சீவுற கிழங்கை வந்து நம்ம கீழேருந்து எடுத்து சேகரிச்சுக்கணும் இந்த சீவப்பட்ட கிழங்குகளை வந்து நம்ம அடுத்தது காய வைக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த இயந்திரம் வந்து மோட்டரைஸ்டு சிப்பிங் மெஷின் அப்படிங்கிற இந்த வட்டல் சீவு இயந்திரம் வந்து இதனோட கெப்பாசிட்டி எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுலேருந்து ஆயிரம் கிலோ வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து கிழங்கு சீவி எடுத்துடலாம் அந்தளவுக்கு வந்து இது வந்து எளிதாக ஆப் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியது மேலும் வந்து நல்ல உற்பத்தி திறன் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த சீவப்பட்ட வத்தல்களை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி கூடாரம் இருக்கு இல்லையா அந்த கூடாரத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் இதை வந்து காய வைக்கணும் ஏன் இதை செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓப்பனாக வந்து களத்தில் கூட நம்ம வந்து சூரிய வெளிப்பாட்டும்னு காய வைப்போம் அப்படி காய வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா வெளியில் இருக்க காற்று தூசு மண் குப்பை இதெல்லாம் வந்து அந்த குவாலிட்டியை வந்து இது பண்ணிடும் இந்த வத்தலை வந்து வத்தலாக நம்ம போடுறோம் சில டைம் வந்து இந்த வத்தலை காய வச்சு மாவாவும் நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ சுகாதார முறையில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து விலை அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த வெண்மை மர நிறம் காயாமல் குப்பை இதெல்லாம் அண்டாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் சூரிய ஒளி கூடாரத்தில் சிம்பிளாக நம்ம வந்து சொல்லணும்னா ஒரு களம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட காய வைக்கிற களம் இருக்குது நம்ம வந்து அந்த சூரிய ஒளி கூடாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஒரு இர இருநூறு மைக்ரான் திக்னஸ் கொண்ட ஒரு பாலித்தீன் ஷீட்டை கம்பிகளை வளைச்சி பாலித்தீன் ஷீட்டை போட்டு மூடிட்டோம்னாவே அது வந்து நமக்கு ஒரு சூ எளிதான முறையில் உற்பத்தி செய்கிற ஒரு சூரிய ஒளி கூடாரம் அதில் காய வச்சு நம்ம இந்த வற்றல்களை வந்து ஒரு வெளியில் வந்து காய வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக இதாகி அது சுருங்கி ஒரு மாதிரி ஆகிடும் சீக் அந்த அது அதில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தை எடுக்கும்போது அந்த வத்தல் வந்து பார்க்குறதுக்கு இதாக இருக்காது ரொம்ப சுருங்கி போயிடும் பட் இந்த சூரிய ஒளி கூடாரம் மூலம் காய வைக்கும் போது சூரிய ஒளி அதில் நல்லா பட்டு வெளியில் பத்து நாள் காயுது அப்படின்னா உள்ளே வந்து அந்த கூடாரத்துக்குள்ளே காயும் போது ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு காய வச்சிடலாம் சுத்தமான முறையிலையும் அது கிடைக்கிது இந்த மோட்டரைஸ்ட் சிப்பிங் மிஷினோட விலை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரத்துக்குள்ளே தான் வருது இதுவும் வந்து மத்திய கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் திருவனந்தபுரத்தில் இதை வந்து பிரபலப்படுத்தியிருக்காங்க அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மெஷினை வந்து நீங்கள் வாங்கி பயன்பெறலாம் ந